，什么都是范阳希望。我也这么跟夏迪说了五年。小林，您所拨打的电话已关机。先跟我进屋吧。这是衣服跟毛巾，把身上擦干净。衣服换了。GoPro 给我，你回去吧。这个是登山社的财产，我不能随便给你。你过来，不就是为了给我这个吗？你要这个 GoPro 可以啊，但是你得回答一个问题，就一个。那天进入到登山社偷所有资料的人是不是你？而且这个 GoPro 里面的东西为什么不能给别人看？你为什么不能给我看？你觉得我可能潜入登山社吗？我也想问你这个问题，但是我那天看监控。那个人影特别像你，先回避一下。什么？先躲一下。你干嘛呢？怎么那么？酒才开门啊！屋里藏人啦。那让我找找他藏在哪儿吧。呃，你这个到底是在干嘛呀？电视剧里不都这么演吗？进屋之后四处看一看。以防你有没有藏什么人儿，我有没有碍你什么事儿啊？嗯，好了，不闹了，说正经的。你不是说有事儿吗？怎么又回来了呢？小林，我确实有事想跟你说。嗯。我觉得现在公司的很多项目，我还不能放手。所以恐怕出国这件事情，咱们可能要……你就根本没想过要去吧？我做了这么多准备，甚至都决定要辞职了，你说不去就不去，你总得告诉我为什么吧？我真的是因为工作上的事，而且你想要自由自在的生活，我我们不一定要出国啊！我在这里就是不能自由自在，我就是会被打扰。你说过要陪我，可你会陪我一辈子吗？我答应过你。答应过，答应过，总是这句话。你知道我说的不是这个。谁啊？小林，我。你家里还有别人啊？
，你别误会，我是来送东西给教练的。李峰，你先回去吧。你可以走了。哦。你们聊，我走。啊，不，哎，登山社补偿金的事，我会打给你，你可以走了。但但是我手机坏了，我现在去给你取钱。不是，我只想让你回答一个问题。那个人不是我，这个就是你想要的答案。我说完了。斯诺赫国际射击大赛，这个比赛好像是，是夏迪当初成名的比赛。可是所有人只知道夏迪是代表，没有人知道之前的代表是范阳，是因为范阳在确认参赛之后就在文女峰出现了意外。我们后来又在校庆上发现了那个视频，而夏迪呢，他又突然莫名其妙跑到登山社当什么教练，而且在第一时间内他删掉了所有的视频。你觉得他会不可疑吗？确实，但这是大事，不能光凭猜测。没错，我就是要找到证据。李峰，你得帮我，为了范阳，也为了范林。你不跑宿舍发呆，你又跑这儿发呆来。我跟你说啊，我刚才在宿舍看见有一件男士的衬衫，我就觉得非常的有问题。有什么问题呢？有什么问题？我真的看不出来有什么问题。你姐带你去泄愤。我觉得吧，你喜欢上一个人，你怎么知道？你看你现在这样，啊，动不动就发呆，要不然就傻笑，再不然就莫名其妙的生气，完了围着我转圈你说你现在这样。跟平时那偶像剧里边女主角喜欢男主角有什么区别？我认识的夏迪是一个特别勇敢、特别有勇气、特别帅气、特别阳光的一个人。我当时经常被我爸骂的时候，我就觉得自己特别没用。然后